よそファンス大人您怎么会在此我在哪儿还需你过问不敢只是有消息称罪臣之子现身望月楼我等只是奉命行事<笑>要不到我榻上查一番卑职不敢还不快滚是走是,是我师父已知晓你我的事知道了你我身份有别重视沈勋我们逃吧离开京城去哪儿都好好师徐你怎么还不来快跟上师父身为天机剑继承人竟要与罪臣之子私奔你可知罪光川流水不能美人世间的同样掺杂着爱命运难为笑也成你究竟为何失愿原来一辈子这么短今生的我依然带着上辈子的回忆只为求得一个答案石旭你到底为何失约包子热腾腾的包子哎一送一哎客官来个包子吗手做动作不要走过啊老板来个包子好嘞嗯哦老板再来一个好嘞好吃吗嗯要不你跟我走吧天天都有肉包子吃嗯嗯嗯有灵药有灵药快点给我快点洛林你走快点洛林洛林你又要上哪儿快点走走幽冥有主知晓世事听说凡人以灵药献礼便可换取一个答案你啊今天开始就留在这里给老板娘当个小姑爷这样啊你就可以天天吃肉你说好不好呀啊嗯嗯不错这样吧人归我了记得保密啊得嘞江湖规矩我怎么样哎哎站别动这样刚入世的小林妖最好骗就他哎一会儿进了洞房得好好表现啊<笑>还不快进去误了良辰你就等着被案子板子上大卸八块吧上去嘿<笑>你你你你我娘走了吗走了那那你也走吧我我不走我不知道去哪儿
那我也不能嫁给你。我，没事儿，你去吃点东西吧，我娘肯定饿着你了。啊啊啊、你怎么了？当心把我娘听见！嗯，好，好热，好难你是？啊！啊！姑娘，你别怕，我不是坏人。哎，你别跑呀！啊！啊！啊！嗯。哎，你你干嘛？你干嘛？嗯，今天跟你成亲的人不是我。嗯，嗯，该不会是中了合欢散吧？嗯。娘，就是他，就是他，刚才从窗户那儿翻进来。姑娘，我你谁呀？竟敢抢亲！误会，都是误会。我进来是为了。嗯、娘，秦大壮，上！你回来了，没事，没事。你站住！你给我站住！别跑！别走，别想跑！站住！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎夫人，你怎么不追了？夫人，这是什么呀？娘。夫人，你别吓我呀！夫人，这。奈何公子要娶我，女侠请自重。这这都啥玩意儿？这、哎、找着了，姨娘，找着了，他又从村找着了。夫君，这可是千金难买的佳作呀！千金，哎、娘，佳作。哎、娘，既然你这么喜欢，就当我用书换人了。哎呀，就是这个，夫人，我，哎呀，哎呀，给，嗯，我跟你说，他做的米粉可是一绝。我吃啊，你怎么不吃啊？这么下去
，迟早让他吃穷了。原来这人间除了肉包子，还有这么好吃的东西。那当然了，人间很多美味的。女侠，谢谢你的救命之恩。我，我还不知道怎么报答你。我看你骨骼惊奇，力大无穷，不如跟着我行走江湖，如何？嗯嗯嗯，那管饭吗？当然啦，我答应你。若琳，你现在也不是一个人了，可有住处？我当然有啦。别人不知道你，我还不知道吗？屋子后面啊，有空房，你自己收拾收拾，住去吧。哎，只有惊蛰那天才能用银铃寻幽冥，看来得先赚点钱养着小妖。雨霞，你为什么要救我呀？瞧你可怜。而且，长得好看。没有别的原因了。这行侠仗义还需要什么理由啊？你可真是个好人。我才不是什么好人。你就没想过，我也有其他目的？罢了罢了，你想走，随时可以走的。哎，我。我没地方可去，我砍柴、挑水、磨刀，我都能做，你就让我跟着你吧，别赶我走。你这一身的力气，在你给我口饭吃就行。睡吧，睡吧，明日还有事呢。去哪儿呀？行走江湖，养你。丈夫不在家，夺命小奶狗，对你大爷有意见，这都是什么书名啊？我还以为，咱们要去，咱们要去行走江湖，仗剑天涯，劫富济贫，潇洒一生呢。是啊，你会的四字成语还挺多。女侠，你还没回答我的问题呢。那我问你一个问题啊，嗯，就一个问题，你还想过饿的前胸贴后背、勒紧裤腰带的日子吗？嗯，不想。只要享受过填饱肚子的滋味，就很难忍受饥饿了。我明白了。走过，路过。不要错过，来来看一看，走过路过，不要错过，满一百减五十文，各种民间佳作。我喊的对吗？满一百减五文，你这么做生意不赚钱了？啊，对不起，喊漏了。这书怎么卖？四文。诗文，不是四文吗？我弟弟他是南方人。口音有点重，四十不分，您千万见谅啊！哎，姑娘请留步，哎，在下略懂算命，我看您头上有白光笼罩，上辈子啊无忧无虑，无苦无愁，如今看面相也不错，额宽鼻肉，说的很有福气，今后啊必定是大富大贵之人，不会为钱财忧愁的。此话当真？嗯。在下从不妄言，不过好命呀是自己争取来的。嗯，这本书您可以看看，相信您看了之后一定会有很多体会。我命由我不由天，这可是孤本。平时都卖二十文，今天十文卖你。看，你慢走。
，我可告诉你啊，我不是你弟弟。冒犯了，冒犯了，敢问您今年贵庚啊？八百八十六。啥？你有八百八十六？嗯。来看看吧，百年难遇，民间佳作。二位，生意不错呀。这位大侠，你想看点什么？请姑娘另寻摊位。这个时候不是应该给我点银子没钱吗？没钱，没钱没商量。<笑>你们抢了我的生意，还敢跟我要钱？这卖的都是什么呀？这都是卑鄙下流、无耻的东西，低俗！大家都是江湖人士，还讲不讲规矩了？<笑>规矩？那我们就按规矩办事儿啊！给我砸！卑、啊、鄙无耻又下流，千金难买，一品难求。还讲不讲武德了？武德，老子就是武德。嗯，你，木木，你让开！你来真的是吧？陆林，小心！陆林，你们先聊，我还有事儿。我就先走了啊！我妈叫我回家吃饭、啊。等等等我！陆林，你撑住，我带你去找大夫。人都走了吗？走了。那你快放我下来！不放，我没事。哎呦，哎呀，我没事。女侠，你一定要坚持住啊！哎呀，嗯，假的。嗯，我怎么可能让自己真受伤啊？我不去医馆。你的手是真的受伤了，必须得去包扎一下。我跟医馆那老贼有仇，他天天想到我银铃，我真不能去。那我给你包扎，差不多可以了。那个余影大夫告诉我，涂上这个外伤药，不仅可以及时止痛止血。更不会做农，余影，你不过就去了一回，连人家名字都知道了，是他告诉我的呀。哎，怎么了？我自己的伤自己处理，不需要。不行，你是为了保护我才受的伤，我不能不管。都怪我自己不会武功，护不住你。不过，女侠，我觉得你那些雕虫小技，只能够骗得了一时，骗不了一世。你得有真本事才行。嘿，你这个小猪妖，什么雕虫小技，行走江湖得靠这个。你要是遇到真的危险，那就完了。我觉得，我得去学习武功，这样才能保护你。就你啊，嗯，算了算了，先吃饭啊。这个是斩妖剑，会伤害到你，别碰这把剑。嗯，师傅已经找到那人了，在何处？在城南的一家米粉铺。看来这学长通告还真管用。
，终于又要见面了。女侠，经过今天这么一闹，咱们包裹里就剩下几本书了。没事儿，没有啊，咱就不卖了。不卖的话，我们怎么赚钱吃饭啊？咱们以后卖百花录和梦回伞，这才是我的主业。什么是梦回伞？就是一种。能够让人忘记前世苦痛的汤药，你不知道，这世上有不少人都背负着前世痛苦的记忆，心怀遗憾与不甘，一辈子都忘不掉，不得解脱。那是因为心中有解不开的结吗？嗯。那是一种什么感觉呀、啊？你之所以不懂这种感觉啊。是因为你才刚入世不久，还没有懂得人的七情六欲。嗯，哎，那你有什么忘不掉的痛苦吗？嗯，世雪，你怎么还不来？老秦，结账。齐汉，你大白天关什么门啊？就为了这一百两，你可真行。若琳，对不住了。所以，你这是要拿我去换赏钱？什么？我实在别无他法了。哎，女侠，你怎么了？怎么回事啊？我在茶里下了毒。于影，你有把握吗？那人与他相识，不会有错的。既然与他相识，他又怎么会帮我们？相识又如何？师傅，你大概是低估了钱财的力量。您就等着看好戏吧。你我相识一场，为什么？哎，饶命啊！女侠，女侠，别冲动，别冲动！你放开我！哎，你别碰到我的茶具啊！坏了，又是一粒废油啊！钱就这么重要吗？哎呀，不是这样的。瞧，我说的没错吧？银子才能见证人心。女侠，瞧这人模狗样的，你还真是狗嘴吐不出象牙来。老秦，你还有没有良心？就为了这么个男人背叛我？对不起啊，我真是看错你了。女侠。把东西取来。嗯。银铃。你没中毒。本姑奶奶行走江湖这么多年，是这么好骗的？呃，呃，呃，呃，你喝茶了？我没喝呀。那你怎么？不会吧，纸上也有毒。那我怎么没事啊？想不到吧？早上他喝下的那杯茶就是解药。你用银铃换他的命。你这么机敏，可就不太好办了。你无惧毒药，但他呢？你救还是不救？你干嘛？要不你跟我走吧？不行。没有人会平白无故的对你好，像他这样的，不是居心叵测，就是另有所图。那你呢？你又是图什么呀
。那啥，那啥，遗灵给你，解药给我。就凭你这三脚猫功夫，真是不自量力。这是要去哪儿呀？一会儿你就知道了。老秦，到手了，足足一百两。师傅，有探子看到若琳在城南找房子租，嗯，用我们的赏金。就他那点小伎俩，不足挂齿。师傅知道他在骗我们。不就是一百两吗？很快就会回来的。师傅，宝物已到手，为何您不用，还将其锁了起来？时候未到。嘿、哎、嘿，二位，果然是好眼力啊！那我预祝二位商业兴隆，我呀就先告辞了。嗯。木、哎、木，你报答我的时候到了。我是不是要点了呀？这么多玫瑰花瓣，就蒸出这么一点点纯露啊！肯定能卖个好价钱。啊！啊是我鼻子出问题了吗？这难道是玫瑰花露？这就是玫瑰花露。嗯，你早说呀！你进去看看。你慢走，慢走，慢走，下次再来。啊，好多人呐！老秦，老秦，若琳，祝你开门大吉，生意兴隆。谢谢老秦，必须的。老秦，我觉得这束花。特别适合做成康乃馨花露，你觉得呢？啊，啊，呃，是啊。拿去做花露了。哎、啊，没事，你先进来坐。来来来。若琳，你为什么要留一个来历不明的人在身边？本姑娘到了谈婚。嫁的年纪，想找个年轻貌美的男子暖暖床。你瞎说什么呀？<笑>着什么急啊？我心里有数的。你有什么说？<笑>你别看他看似瘦弱，其实力量出乎意料的大，挑水、劈柴、磨药他都能干。你说像这样，力气大、记性好、吩咐什么就做什么，嗯，虽然吃的有点多吧。但不影响他是当跟班的不二人选啊。可他毕竟是男子，你们孤男寡女的。哎呀，老秦，男子怎么了？你得尊重一男一女的
工作关系。还有何事？哦，过两天是望月灯节，我们要不要一起去走走啊？明日便是望月灯节，倒是城门大开，没有宵禁，正是吃屎，城外第二棵树。会来的，城南刚出了个梨膏糖，听闻吃了能让心情变好，你试试。洛林，啊，我不去了。好、啊啊，柳城好久没这么热闹了，所以我就想不去了。呃、啊，啊，那没事儿，不勉强，不勉强。呃，我突然想起来，我铺子还有点事儿，那我就先。啊、哦，好。呃，我再见。好。啊！洛林。我我给你拿了些新买的衣物，你洗完记得换上。啊！哎，小心！哎，你你自己赶紧收拾一下，我先出去了。啊！你没事吧？谁让你睡这儿的？不是你说需要一个暖床的吗？我什么时候说的？晌午啊！你这耳朵也太灵了吧！你干嘛？别乱动，一会被子就凉了。你不许乱来！我不会乱来的。你不会，我会啊！啊！我要是想跟你那什么，你又不想跟我那什么，我又非得跟你那什么，那你岂不是很委屈？我我不委屈。如果你非要那什么，那就来吧。算了算了，我不欺负未成年。我已经成年了。好了好了，你在床上睡吧，我打地铺去。你你等等，你就睡床上吧。真的。地上凉，你要是着凉了，还不是得我照顾你？可是，愣着干什么？还不上来？小心我反悔啊！嗯嗯嗯。你们凡人的脸，可真是说变就变。这难道就是传说中……嗯，睡觉都那么多废话。嗯。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。你是不是做噩梦了？我是不是吵到你了？女侠，你需要抱抱吗？什么？书中有云
午夜梦回之时，若是身边女子受到梦魇困扰，何以解其忧？唯有将其揽入怀中，在额头上留下一吻，以抚其心。你说的这本书可是叫《霸道女侠追夫记》？非也，非也，这本书叫《女侠》，你的夫君又跑了。这位夫君百年无子嗣，一怒之下他，他，你这都看的什么民间佳作？真是后悔教你识字。我这不是刚开始学会识字吗？他们都告诉我说，这种小说通俗易懂。我看看咱们家还剩了几本，于是我就拿来读了读。我们改日再研究学术问题吧。明天还有一大堆事儿等着我。世人若被明日累，春去秋来老将至。你无需担忧，反正你的容颜又不会老。嗯，默默，你要是有更好的去处，便去吧。我不是赶你走啊。只是觉得心中有愧。也许书中所言，并不属实。秦姑娘，欢迎光临小店，来看看。上回那事儿，你不生我气吧？怎么会？你不生我气才好。秦姑娘看有什么需要的，小店一定尽力满足。我，我听说，你这里有各式各样的花露，能治。对，给你拿两瓶蔷薇水吧。嗯，美肤养颜，还可以用作卸妆水。好。慢走，去买梨膏糖。欢迎光临。大白天一个客人都没有，怎么，生意不好？还真是人生何处不相逢啊！玉影姑娘大驾光临，有何贵干呢？不会是来光顾我生意的吧？起开！到店即是客，看在你是客人的份上，我就原谅你的小冒犯。少废话，他人呢？不好意思，无可奉告。<笑>你怎么还拔剑了呢？跟你说话费口舌。我再给你一次机会。啊！你大叫什么呀？默默。陆林，你没事吧？你要再晚来一点就有事了。玉影姑娘，你光临我们小店，究竟所谓何事？找你。找我？可是，梨膏糖。嗯。明日望月楼可否一聚？所谓何事？我想弄清楚一件事儿。啊，你放心，我不会害你的。明日有时，我在雅间等你。这师徒二人还真是一个样。不管他，嗯，给我买的、嗯。我尝了一下，今天呢特别甜
今日是你的生辰，这个送给你，可喜欢？嗯，这可、个、是我挑选了上好成色的紫竹，打磨了三天三夜才做出来的。这可是紫竹，木木，你是他吗？木木这家伙，今晚明明轮到他，我们会散的。现在还没回来，也不知道是在哪儿开心快活。见色忘义的臭男人，居然抛下我去赴别人的约。等等，他喜欢谁，关我何事？我吃哪门子醋？不纠结，不纠结，不纠结，不纠结。陆离，你怎么了？来，你怎么回来了？你不是去见云影了吗？我我没有去见云影，我想着今天是望月灯节，你看，我去给你买玉兔灯笼去了。你不会来了，对吧？就算你记起了我，也不会愿意再见到我了吧？陆离，你醒了。我睡了多久？一整天了都。你一直守在我身边啊。嗯，木木，你是因为我之前救了你，才对我那么好吧？我我是救了你，收留了你几个月，但你也帮了我很多。你可以选择。我是不会离开你的。为什么呀？你难不成还想守着我一辈子？嗯，一辈子。嗯，你瞧那个挎着篮子的妇人，她头顶笼罩着金光。说明他前世出生于富贵人家。你瞧他眼底的不满和失意，因为他总是想起过去的荣华富贵，所以这一生必定会意难平，最后郁郁而终。你再看那个卖梨膏糖的男人，他头上笼着红光。嗯，我要一包梨膏糖。哎，好，我要这包啊。哎，来，你拿好。要太苦了
，是个甜的。你继续说，我听着。他头上笼罩着红光，说明之前是个刽子手，杀人无数，血债繁多。即便他这一生与人为杀，但还是不敢看别人的眼睛，因为他无法忘记过去的罪孽。其实认真观察，你会发现，这人世间不少人的眼神都是魂而浊、哀而伤、悔而恨的，因为他们成年后，前世的记忆便会汹涌而来，冲不得心安。这也是为什么我这么久以来一直在寻之梦回散的原因。嗯，不是为了寻找前尘。只是想要解救众生而已。怪不得呢。我说我刚刚付钱的时候，那个卖梨膏糖的老板都不敢看我的眼睛。哎，那你能跟我说说你的前世吗？你没事干。花露治好了，还没，那还不快去？哦。可是我看你的眼中，也同你所说的诗人一样，装着混沌。我看，你言之梦回散，想度的不仅是众生，也有你自己，对吧？这酒啊，得越陈越香啊！大哥，瞧瞧这背影。哎呀，正所谓春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。柳成就如此美人啊！瞎呀，瞎呀，那是秦家女啊！秦家女谁呀、啊？哦，我想起来了，就是那位背影迷人、正脸吓人那位。听说他娘亲给他找了好几个夫君，就是没有一个愿意娶她。哎呦呦呦呦，生气了！这美人呐、啊，自然是生起气来更美。这丑人自然就是多作怪了。对，丑人多作怪。不不不不不，姑娘长得这么美，如有冒犯，还请多包涵。哼！这还是亲生生吗？哎呀，估计是看上你了，大哥。我懂，都懂。对对，他一定是爱上我。是啊，大哥，喝酒去，喝酒去，走嘞，走。你再看看，看什么呢？走。秦姑娘，都都，夫人，夫人，哎呦，哎呦！乐林，多亏了你的花露和天香杯，我这次来就是特意来感谢你的。你这也太客气了，没想到你生的如此好看动人。秦姑娘来了，乐林，那我就先回去了。哦，好，那回见。他怎么来了？
，相识就是缘分。你看你在柳城这么多年都没几个朋友，我也不想你这生日冷冷清清的，热热闹闹的多好呀！快来快来，秦大哥，呃，秦姑娘，你别忙活了，坐，你看，叫我生生就好。何以刚，我不喝酒，我陪你喝。我跟你说，你跟老秦以后的孩子。跟谁姓都行。陆离，陆离。呃，老秦，秦姑娘，现在时候不早了，我们就先告辞了。我还没喝够呢，我还要……嗯，你别拉我。嗯。哎，别别别，我来吧。既然如此，那我也告退了。呃，天色这么晚了，我送你回去吧。好。你放我下来，你放我下来。陆林。嗯嗯，对不起，给你添麻烦。陆林。嗯。哎。对不起，给你添麻烦。陆林，你怎么了？我在这儿呢。我知道，我知道。哎。我去给你倒杯水吧。啊！你不要对我这么好。以后你离开了，我会不习惯的。我不会离开你的。你要跟着我一辈子不成？嗯。开什么玩笑？嗯你说他俩能成吗？不好说。这世间很多事可以求，唯独缘分难求。秦生生的头上笼罩着清澈的白光，他没有前世今，而老秦的光有些暗，也不知道他前世有什么反应，好像是特意不让我看清似的。唉，要是梦回散志成了，就不会有人。想起过去的痛苦，不会有人与过去的伤痛纠缠，不会强求不属于自己的东西。可是那么多年过去了，我怎么还是还是难以释怀？我原本以为时间会带走一切。如今才发觉，除了我们，记不起他们前世的模样，我什么都记得
。陆离，无论有没有梦回散，我都希望你做一个快乐的女侠。只要你能够快乐，我做什么都行。你不是一直想知道我过去的事吗？那我今日便告诉你吧。说吧。我过去是朝廷重臣天机剑的徒弟，也是他的继承人，跟着他掌管天时星力，推测凶吉。辅佐国家大业。师傅在众多人里选中了我，抚养我长大。他是我唯一的亲人，而我也被寄予厚望。天机阁作为朝廷的特殊机构，神秘莫测，只辅佐于皇帝一人。这个职位看起来受人敬仰，实则是踩在刀刃上的。手里掌握了太多的秘密，即便到了婚配的年纪，也只能和君主指派的人在一起。而我，偏偏就爱上了不该爱的人。那时天象异常，我奉命微服到骊山调查。科长，传闻山间有妖邪作祟。而我不巧在山林中迷了路，遇上了当地的山匪。罗大快跑！别跑！哎，站住！站住！多谢公子。离山山匪众多，姑娘怎么一人来此？上山采药，不料迷失了方向。太危险了。若不是被我瞧见，你可能早被山匪劫了去。啊、若再不止住，你就得血流身亡了。多谢、啊。姑娘孤身一人，还带着伤，这烟雾弥漫，还得好些日子。山路难行，我家就在这附近。若姑娘不嫌弃，将就住吧，烟雾散尽再启程。姑娘可是在担心什么？没什么。来，来放心吃吧，没毒。此处荒郊野岭的，你怎会在此居住？江湖恩怨，被人追杀，隐世保命。是我说的不够清楚。有人非说我爹谋逆。他们信了谗言后群起而攻之，最后，我家只有我一个人逃了出来。等等，我肚子怎么越来越疼了？你不会？毒不致命，只是会让你难受一阵。姑娘，你为何？凡人之心不可无。等明天天一亮，我会把解药给你。姑娘，若是不信任我，又为何随我到家里？
我在骊山停留数日，二人煮水煎茶，踏进寻花，渐相熟起来，倒是有些像寻常人家。明日就要走吗？是。那是不是此后隔山隔水，再不见归人？快入冬了，回去的路上别着凉。沈旭，嗯，我会回来的。好，我等你。我若是回不来。山中日月长，待春归雪化，一人却未归。他没有等到我回去，便想方设法的进了宫。为何会来此地？因为一直迟迟等不到你。对不起，阿雪，我原本打算处理完手头之事就请辞的，可谁知眼下又出了事。你怎知我是宫里的人？我打听了很久很久，千辛万苦才找到你。对不起，啊，是我骗了你。其实，我是天机剑的继承人。你现在倒是坦诚。我也不是有意要瞒你的。瞧你这眉头皱的，我又没怪你。去望元楼等我，明日我会奉旨出宫查人。此地不宜久留，我先送你出去。大人，你可太小瞧我了。我既然能进来，自然有法子出去。只缘感君一回顾，使我思君朝与暮。瞧，你还是会笑的嘛。放心，没人看到。我走了。在想什么呢？愁眉苦脸的。师父让我寻一人，寻何人？六年前死里逃生的罪臣之子。六年了，皇家怎知此人还活着？惊蛰之时，若用银铃寻生灵，银铃便会指向所寻的方向。今日正是惊蛰，而银铃亮了。未曾想到，沈寻便是那罪臣之子。我自是不愿将他交与皇家。我瞒了师父数月，觉得此事这样瞒着不是办法，便提出了私奔。阿寻，你也知道，朝廷已经在追杀你了。上次那样的情况太危险，我不想你再出事。明日便是望月灯节，到时城门大开，没有宵禁。丑事之时，城外第二棵树。我会来的。城南刚出炉的梨膏糖，听闻吃了能让心情变好，你试试。只要能逃过此劫，我们就再寻一处隐世之地，长相厮守。这次，换我等你。好，生当复来归，死当长相思。沈雪，你一定要平安。你还要瞒我到什么时候？徒儿有罪，甘愿受罚。
你早就知道他的身份，是不是？师傅，营里有雾，罪臣之子已死。师傅，徒儿愿辞去继承人身份，求师傅成全。哼，成全，成全你的死罪吗？天机剑继位者自愿请辞继位，是要与那罪臣之子长相厮守。你觉得你还有活路吗？你觉得他还有活路吗？师傅，我求你放过他吧！只要让世人相信，世上已无罪臣之子。我这是造的什么孽呀？师傅。我是真的爱他。师父待我如亲人，我赌他会将此事瞒下。于是仍旧一意孤行，决定在七夕那夜私奔。只要到了银陵，逃到京城之外的深山，没有人能找得到我们。可不知道为何，那个晚上，我迟迟没有等到他。沈旭，你怎么还不来？我抛弃了仕途与权贵，生下了最爱我的师傅，只想着与他长相厮守。可是最终，等到的皆是一场空。可最后，还是被皇家发现，我背上了不忠的罪名。师傅不仅被剥夺了天机剑继承人的身份，还被师傅拿下去。师傅，官至幽怨中。师傅，我被绑在木桩上，接受酷刑。他们用鞭子抽打了我整整三天三夜。我在幽怨里经历了三天三夜的酷刑。人世间的同样残，看着院里的梨花开了又落，落了又开，年复一年，在暗无天日的幽院里，就这样过完了一生。何许人能触碰你心扉？原来这就是你的心结，一直待到了今时。可我就是不信解不开此结，除了梦回散，还有一个办法，就是在春分之时到幽冥山庄，如若走运，见到庄主，便可向他询问沈寻的去处。就是想知道，他到底为什么失约。谢谢，谢谢老秦。他今天是不是生气了？你不是说老秦是天底下脾气最好的人吗？那他怎么会生你气、啊？老秦，老秦，何事？几日不见。你怎么越发严肃了？若没什么事，我先去忙了。我我，要不我今天给你在店里帮忙吧，将功补过。给
，忙活半天了，喝口茶吧。你怎么了？是不是因为上次的事？你觉得我喜欢他吗？我帮你俩算过了，你俩年住那因为极配，适合在一起，感情可以培养的嘛。切，真是站着说话不腰疼。强求我喜欢他，就如同强求你喜欢我一样。顾林，转瞬即逝，一场空。梦回前尘，浮生望。哎，默默。哎，又失败了。哎，古书上写着，只要有这些草药就可制成。怎么还是失败？你别担心，一定会成功的。可是都已经试验上百次了，那不然就先休息。喝了。哎，让你喝你还真喝，未知城的梦回伞有毒的。嗯。哎，你个傻子！哎，惊蛰马上就要到了，还是止不住梦回伞。哼、嗯，那。你能找到幽冥庄主吗？不能，所以需要银铃。银铃在出窑那儿，偷回来啊。那找到幽冥庄主之后，你有什么打算吗？哎，没事儿。反正路还长着呢，以后你想过什么样的生活，我都可以陪着你。那，你以后想过什么样的生活呀？混吃等死呗。好。你干嘛这么看着我？是何居心？没有，爸。没有你加什么爸？我能有什么居心呀、啊？我我怎么知道？你别看我中间很热。现在是冬月。又怎么会热呢？你、哎，那我问你，你脸红什么呀？脸红不行。行这老狐狸怎么跟我师傅一样有强迫症啊？陆林，今日已经是惊蛰了，你再不抓紧，就要等明年了。嗯，这人从来不会把银铃随身带，肯定藏在房间的某一处。你人好，你帮我看看。
。好。哎，哎，妈妈。哎呦。啊。你没事吧？哎，陆离。啊。我想到办法了。哎呦。哎呦。哎，哎呦，哎，你你这是诊断？哎，躺下，你这样子还怎么走啊？在这观察一日，若无大碍再离开。无关人士也请离开，以免打扰别人休息。嗯嗯。木木，你刚刚想到什么方法了？你有注意到他腰间的那几串钥匙吗？我知道了，我懂的。哎呦，哎呦，你你辛苦了。哎呦，师傅，你要出门？你早些歇息，我去去就回。好点了吗？换药了。谁伤的你？是我自己不小心伤的，给医院姑娘添麻烦了。木木，我想问你点事儿，你还记得你的过去吗？不记得了。那这串紫竹呢？你当时可是一眼认出了它。玉影姑娘，我是真的不记得了。玉影姑娘，这个送你，就当是我那日没有赴约的赔礼。快尝尝好不好吃？你怎知我喜食梨膏汤？啊，世人皆爱甜食，我想，余影姑娘应该也不例外吧。木木，你究竟是谁？余影姑娘，冒犯了。云烟怎么亮了？这世间除了我，只有师傅才能唤醒。